，心衰晚期，要有点心理准备。合同只剩半年了，就不能再等等。你别这么隐私，我开玩笑呢。我早就不想跟你了，现在合同提前结束，我高兴还来不及。你早就不想跟我了。是啊，我年纪也不小了，也该结婚生子，总不能这么一直无缘无故的跟你。既然合同结束了，那我以后可以交男朋友了吧？我还没活多久，你只有三个月的时间。刘小姐，刘小姐，麻烦你了。这些神宗给您的补偿，除了房产跟豪车以外，还有额外的几千万，再请您收下。这是他给我的银行卡，请你拿去还给我。告诉他，里面的钱我一分没有。还有这公寓的钥匙，你帮我一起。他的分手，我一分都不想要。他和我分手了，他不要我了。没关系，像我们这样的官儿，被人抛弃已经习惯了。女儿，你只要好好活着，没有什么是过不去的坎。以后这儿就是你家。欢欢，我想辞职。好，你是该好好修行。这几年为了赚那么点加班费。人都累得不成样子，赶紧把工作辞了，好好在家休息。以后姐赚钱，你花。嗯。欢欢，可惜我只有三个月的时间了。这三个月，我会好好的陪在你身边。可惜呀，今天是咱们新一飞的未来。董事长没回来，从来没说过。听说了吗？他可是沈总之前在新家上班，他们以前差点逃离家。各位早上好，我是你们新上任的 CEO， 我叫梦云，以后请多关照。影儿，原来你喊的人从来都不是我。等一下，你是总裁办的助理对吧？是，等会儿能送杯咖啡到总裁办吗？咱们可就说好了。孟总，您的咖啡放那儿吧。
信宇，你的辞职报告，我不批准。为什么呀？我身体不舒服。身体不舒服，可以请假。这样吧，我给你两个月的假期。你呢，好好放松休整一下。毕竟，我很看好你的能力，不要让我失望，好吗？好。刘小姐，你这么着急干嘛去啊？廖总，请自重。自重？自重什么东西？廖总，我和你又不是很熟，请你放尊重一点。不熟？不熟怎么了？你跟我睡一觉，咱们就熟了嘛。你，廖凯，今儿怎么有空过来了？是来看我的吗？西影也在啊。那我先回公司了。别耽误你工作。哎，沈总，沈总，你留步。喂。给我查一下，柳希影住在哪？早餐有什么事吗？啊，柳小姐，我在打扫公寓的时候，发现你有东西落在了这里，您看什么时候方便的话，过来拿一下。帮我扔掉吧。扔了，好。杨总，你干什么呀？月黑风高不难管你，你说我想干。天一百万，让我睡着你，来吧。我买了，我买了。你就算给我一个亿，我也不会要的。廖总，你再这样的话，我就是告你了。告我？你问他们是兄弟还是兄弟？廖总，这样你给我一点时间，等我爱上你，这事情就很自然了。等我爱上你再睡。你们做梦了？你家境又好，长得又帅，爱上你很简单的，你就给我一个月的时间。三弟，你是不是有个好朋友叫杨？怎么了？没什么。你有朋友，有没有死？你别动他，我会在家等你。这儿真乖，三天后我来接。<笑>这是唯一能够和廖凯抗衡的人，可是他都不要我了，他会帮我吗？算了，他肯定觉得我在故意纠缠他。老、哦、二，让我进去吧。宝贝儿，你今天好漂亮啊！来，给你戴上。廖总，你怎么带我来这种地方？现在你这认识几个朋友？沈、嗯、总，给你介绍一下，这是我的女人柳希影。是不是跟你家梦莹长得很像？嗯
不如我们家猫。那当然了，怎么可能比得上孟大小姐？孟集团的继承人，这高学历、高智商的，他呢，不过就是个没人要的丫头而已。不过脸蛋儿长得还是怪漂亮的。有姑娘是吧？能喝酒吗？放心，没有香气。哎呀，廖总，你长你们的档次越来越低了。人家好心给杯酒，还给一杯酒而已，这点面子都不给。那他不喝酒的话，后面还怎么玩呀？算了。想想女朋友，我女人没出来做过，所以不会喝酒。廖总，你这话什么意思啊？我又没说你，你记得吗？算了，咱们大家都是出来玩的嘛，干坐这挺没意思，那咱们玩点游戏吧。陈总，我听说你摇骰子比较厉害，那咱们玩骰子吧。谁输了谁就脱了一件。<笑>我没问题，我参加。有意思啊！你要在场吗？大家都得参加啊。李小姐，你可别玩不起呀、啊。<笑>六点，廖少，你可输定了。六小姐，脱吧。脱，赶紧脱！快脱！赶紧脱呀！快脱！亮海，你这女人不行啊啊！连个衣服都不脱，真没劲。脱吧，反正都是你脱，还在乎里边有多少？全部算了，<笑>我替柳小姐脱一件。我觉得这样合适啊，玩游戏就要遵守游戏规则。哎呀，沈总，你说我女人当着大家伙的面把衣服脱了，这我脸上不好看。这样，这样，沈总带回去。走。廖总，人家嫌我脏，要不然你帮我倒。哎，行，我帮你倒。哎，沈总，人不小姐，干净的很。怎么，你验证过了？睡过，穿的很。睡过。既然这么纯、啊，那你来到，来点，好呀，贵，没想到，去北京见识啊！快点，快点，徐总，我到底哪里得罪你了？你要是觉得我碍眼的话，我可以现在就走，不打扰你了。<笑>这还想打仗？别无耻欺辱！就算谁你的，这酒你的。想想你的好朋友。快点，别磨蹭了。快点，到呀！快点了。快点，快点，快点，快点，快沈总，您的酒。他是
这沈行是这么针对你，怎么你们认识？认识？怎么认识？我觉得我长得有一点像孟大小姐，就在给她送文件的时候，往她杯子里下了点东西，想着等她睡了我之后，就能飞上枝头变凤凰。没想到被她识破了，还把我赶了出去。可能是因为这样，她才会觉得我下贱，觉得我脏吧？你想睡沈行之？你不是对钱没兴趣？以前喜欢过他。这么生猛？廖总，你不是想要拿到沈氏手里的项目吗？我有办法，只要你放过我。都得罪人沈行志，怎么帮我拿到项目？上次虽然没有成功，但有那么一刻，他把我当成了孟大小姐，我还把视频拍了下来。如果我拿视频要挟他，让他帮你拿项目，肯定会成功的。廖氏最近不是正在选继承人吗？如果拿到沈氏的项目，你不就是继承人吗？如果你敢骗我，小心你的。放心吧。行，老板，那我等着你的项目刘小姐，沈总找您。刘小姐，您知道沈总的心。沈总，有什么事儿快说，我还要赶着回家。看来你的新金主对你还不错，你们睡过吧？没有，我们没有。有吗？那我检查一下就知道。沈行志，你是不是有病？放开我！你别忘了，是你不要我了。既然不要，就不要再碰我。卖给廖凯就不让我碰了？当然了，他买了我，自然不能让你碰了。这还是你教我的规矩，难道你忘了？说什么？我已经是他的女人了。还请沈总不要乱来。我有没有告诉过你，我用过的东西不许任何人碰？你这么在意，你不会是喜欢上我了吧？我在意的是什么？难道你心里不清楚吗？我当然知道，精神洁癖嘛。看来是我自作多情了。你知道就好。可是我问过你，我可不可以交男朋友？是你说的随意。现在我交了男朋友，人家碰我也正常，难道你还不让人家碰？别碰我，走。沈总，你这么嫌弃我，还抓着我不放，难道是舍不得我？沈星之，如果你对我一点喜欢都没有，为什么要这样？我又是为什么这么放不下呢？滚。等一下，沈总，你该不会是真的舍不得我吧？睡了你六年，这是你应得的。沈总真大方，但我要是拿了你的钱，就不好清清白白的嫁进药家了。原来你一分钱都不要，是有了嫁入豪门的打算。刘希啊，从今往后，永远都别出现在我面前。放心吧。沈行之，我永远没机会出现在你面前，因为我没有以后了。我对你的爱会跟着我进坟墓，你永远都不会知道。总裁，要不
，我陪你下盘棋吧。不要，有事儿。哦，那个，总裁，您是不是很喜欢刘小姐呀、啊？你觉得？有点吧，要不然，怎么会当您看到他和廖海在一起的时候，会气零九去泼他？他刚跟我分开就和别的男人在一起，他当我是什么？我随随便便教训教训他，有什么戏？我明白了，这个世界上谁都可以吃醋，唯独你不可。哎，行了，我累了，你走吧。是。沈行之，我第一次见到你的那天，也是这样的境遇。不，我今天是要去白龙火吧，做什么都可以。走了，走了，走了，走。我真是你了。<笑>我真的是要钱，只要你给我钱，我就让你做什么都可以。快！他心脏不跳了，心脏。小冉，你记住，以后呢，这里呢，就是你的家。叔叔，我真的是要钱，只要你给我钱，我就让你。你做什么都可以。六夕啊，你为什么要卖身给他？为什么要背叛我？是是这样的。客人，客人，客人，你别走。女儿，你怎么了？我怎么在医院？你在路边晕倒了，被人送到医院，医生联系我，我就赶紧过来了。医生跟你说了什么？你发高烧了，医生帮你做了检查，报告应该快出来了，我现在去拿。欢欢，我饿了。好，我去给你买吃的。医生，医生呢？原来他心疼情人是这个样子。求你别走！你想要钱就直说，说我什么病？<笑>你才刚退烧，瞎跑什么呢？自己有心脏病，不知道吗？我去取报告呀。我帮你去取呀，你跑来跑去干什么呢？报告呢？我拿去给医生看，医生说我没啥事儿，马上就可以活蹦乱跳了。我一高兴啊，就把报告让人家诊室了。你呀、啊，你有心脏病，跟普通病人可不一样，凡事都要小心，小心再小心，知道吗？知道了，医生都说没事儿，你别担心。夕影，你是不是还放不下何源？来，喝粥
，欢欢，你是不是该去上班了？我请假了，我今天要守着你睡觉。好，那你睡会儿。只有沈行之在医院看到了我，难道是他？你是谁？不会呀、啊，廖凯不是这个号码。难道他有两个手机开会呢，什么事儿？没事。发包商来医院挂点滴。老伴儿，我听说你昨天发高烧了，现在怎么样？好了，好了就行。你刚刚给我打电话，是不是之前说的那件事情不办好？我已经找过沈总了，他说他考虑一下。马上就要竞标了，他要考虑到什么时候？你把视频给老子，老子自己去谈。廖总，我用这种方式帮你威胁沈总拿到项目，已经让他对你很不满。如果你自己拿这种视频去找他，到时候彻底得罪了他，要是从此进入黑名单，那不是得不偿失吗？最多二十号，你朋友也是那天结婚吧？见不到合同，我就撕了你。他居然知道欢欢的婚期，如果你要伤害欢欢，我就不能留你了。咱们同归于尽吧。颖儿，你不好好休息，起来做什么？我在找给你的结婚礼物呀，这是我存了一笔钱，你拿着放心。这些年，你要还沈行之的钱，整天不舍得吃喝，这钱我不能要。再说了，哪有妹妹给姐姐准备嫁妆的？赶紧收起来。从小都是你照顾我，我没能为你做什么，你就当这是妹妹我的一点心意吧。好吧，拿你没办法，我去给你买点吃的。欢欢，等我走了，你一定要开开心心的，不要为我难过。感谢所有的亲朋好友光临我们叶欢欢女士、刘强强先生的婚礼。感谢你来到我们婚礼现场。哦，哈哈，这么盛大的婚礼，怎么不请我呀？廖总，合同我已经签好了，今天晚上就给你送过去。既然把合同早早都签好了，为什么不早点给我？廖总，我要确保今天婚礼能够顺利结束，不然你拿了合同说话不算话，搅和了我朋友的婚礼怎么办？我怎么知道那合同是真的还是假的？你看清楚，这是沈氏集团的公章，没法作假。我劝你今天晚上乖乖把合同给我拿过来，否则。后果你懂的。等拿到合同，我就办。颖儿，他们什么人？找你干什么？没事儿，廖氏集团总裁找我要一份合同而已
，廖总，帝国酒店八九九酒房等你。走错房间了你，你他不是廖凯，这个身高，这个气质，怎么那么像沈行之？不对，香水不对，衣服也不对。沈行之这个人有重度洁癖，不会在身上闻这种东西。这个人为什么要摸出廖凯？他有什么目的？我该怎么办？无论是谁。只要进了这个屋，就别想站着出这个门。廖总，你要玩角色扮演，也不用带这么夸张的面具吧？我都看不清你了。等他晕了，我再把廖凯约过来，对付两人。廖总，先喝点酒，助助兴吧。你很喜欢玩角色扮演呀、啊？你不是廖凯。你究竟是谁？为什么要戴着面具？你打我！这不会是个变态吧？这混蛋，你要对我做什么？你又是约廖凯，又是酒里下药的，你要做什么？这是助兴的药。助兴，看来你们平时玩的很刺激